সাত থেকে সাতাশ সবার মুখে শুধু একটাই নাম পাবজি গেমটি এতটাই ট্রেন্ডিং যে মোবাইল হোক আর ল্যাপটপ গেমিং কনসোল হোক আর কম্পিউটার সব জায়গায় গেমটিকে সবাই খেলছে পাবজি ফুল ভার্সন দু হাজার সালের ডিসেম্বর মাসে পিসি এবং এক্সবক্সের জন্য লঞ্চ হয়েছিল এবং কিছুদিনের মধ্যেই গেমিং প্ল্যাটফর্মের অনেক রেকর্ড ভেঙে ফেলেছিল আর ফুল ফ্রি মোবাইল ভার্সন রিলিজ হয়েছিল নয় ফেব্রুয়ারি দু হাজার রিলিজ হওয়ার কিছু মাসের মধ্যেই এটা অ্যান্ড্রয়েড স্টোরে এক নম্বর জায়গা দখল করে নেয় এখন এটা এতটাই পপুলার হয়ে উঠেছে যে সবাই প্রতিদিন এই গেমটি খেলছে আর যে এখনও গেমটি খেলেনি তারা এটার নাম শুনে শুনে হয়তো বিরক্ত হয়ে গেছে আর আপনারাও যদি এই গেমটি খেলতে ভালোবাসেন অথবা গেমটি সম্পর্কে জানতে চান তাহলে এই ভিডিওটিকে শেষ অবধি অবশ্যই দেখবেন কারণ এই ভিডিওটিতে আমি পাবজি গেমের সাথে যুক্ত এমন কিছু তথ্য শেয়ার করব যা আপনারা আগে কখনো শোনেননি পাবজি গেম কিভাবে এবং কত টাকা ইনকাম করে প্রতি মাসে এই গেমটি যে কোম্পানি তৈরি করেছে তারা কত টাকা ইনকাম করে গেমের ওয়েপেন থেকে শুরু করে ম্যাপের সাথে যুক্ত কিছু ইন্টারেস্টিং কথা আজ পর্যন্ত এই গেমটি কতগুলো রেকর্ডস ভেঙেছে আর গেম মেকিং সম্পর্কেও কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস যা হয়তো আপনারা আগে শোনেননি তা সমস্ত কিছু ডিসকাস করব তাহলে চলুন শুরু করছি ফ্যাক্ট নাম্বার ওয়ান পাবজি অর্থাৎ প্লেয়ার আননোনস ব্যাটেল গ্রাউন্ড এই গেমটি ইন্সপায়ার্ড ব্যাটেল রয়্যাল নামক একটি জাপানি থ্রিলার মুভি থেকে যেখানে একটি আইল্যান্ডে কিছু স্টুডেন্টসদের অস্ত্র ও খাবারের সাথে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত যেই ব্যক্তি সবার সাথে ফাইট করে সার্ভাইভ করে আইল্যান্ড থেকে বেরিয়ে আসে সেই হয় বিজয়ী পাবজি গেমে পাওয়া অনেক ওয়েপন্স এবং জায়গা এই জাপানি মুভিতে দেখানো অনেক ওয়েপন্স এবং জায়গার সাথে হুবহু মিলে যায় ক্রসবো পিস্তল সিকল লাইট হাউস এমনকি ম্যাপের সাইজও সম্পূর্ণরূপে এই মুভি থেকে ইন্সপায়ার্ড আজ আমরা যে পাবজি খেলছি তা হয়তো সম্ভব হতো না যদি না এই গেমের ক্রিয়েটার ব্রেন্ডান গ্রিন এই জাপানি মুভি যদি না দেখতেন ফ্যাক্ট নাম্বার টু ব্রেন্ডান গ্রিন এ কে এ প্লেয়ার আননোন এই গেমটির ফুল ফর্ম প্লেয়ার আননোনস ব্যাটেল গ্রাউন্ড অর্থাৎ অর্থাৎ প্লেয়ার আননোনের যুদ্ধভূমি প্লেয়ার আননোন আর কেউ না তিনি এই গেমের ক্রিয়েটার ব্রেন্ডান গ্রিন তিনি শুরু থেকেই ব্যাটেল রয়্যাল এবং শুটিং গেমের ফ্যান ছিলেন শুরুতে তিনি পাবজির মতনই আরমা নামের একটি গেম খেলতেন এই গেমটিতে বাই ডিফল্ট আপনাকে প্লেয়ার ওয়ান নাম দেওয়া হতো যেটাকে পরবর্তীতে আপনি পাল্টাতে পারতেন ব্র্যান্ডান এই গেমের প্রোফাইলে তার নাম প্লেয়ার ওয়ানকে পাল্টে প্লেয়ার আননোন রাখেন তিনি একজন আইরিশ ব্যক্তি তিনি ফাইন আর্টসে মাস্টার এবং ওয়েব ডেভেলপার ছিলেন পরবর্তীতে তিনি প্রফেশনাল ফটোগ্রাফিও শিখেছিলেন ভালো এক্সপোজার পাওয়ার জন্য তিনি অনেকটা সময় বাড়িতে গেম খেলে কাটাতেন আর এখান থেকেই তার গেমিং এবং প্রোগ্রামিংয়ে ইন্টারেস্ট তৈরি হয় ও তিনি গেম মডেলিং শেখা শুরু করে দেন দু হাজার তিনি আরমা থ্রির সাথে কাজ করা শুরু করেন যা পাবজির মতনই হাই গ্রাফিক্স ব্যাটেল রয়্যাল গেম এরপর তিনি সোনির কিং অব দ্য কিল গেমের পেইড কনসাল্টার হওয়ার অফার পেয়েছিলেন এবং অনেকটা সময় তিনি সোনির সাথে কাজও করেন কিন্তু তার লাক এবং কেরিয়ার ফিফথ গিয়ারে তখন পৌঁছয় যখন ব্লু হোল স্টুডিওসের সিইও চ্যাং হ্যান কিম তাকে তার কোম্পানির সাথে যুক্ত হওয়ার অফার দেয় যিনি লাস্ট দশ বছর ধরে একটা ব্যাটেল রয়্যাল গেম তৈরি করতে চাইতেন তিনি ব্র্যান্ডানের আরমাত্রি এবং কিং অব দ্য কিলের কাছে ভীষণ ইমপ্রেসড ছিলেন ভালো অফার পাওয়ায় ব্র্যান্ডান মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে সাউথ কোরিয়াতে যাওয়ার ডিসিশান নেন এবং ব্লু হোল স্টুডিওসে যোগ দেন তারপর শুরু হয় পাবজি গেম তৈরির কাজ তার ব্যাটেল রয়্যাল গেমগুলোর সমস্ত দুর্বলতা এবং ফাঁকফোকর জানা ছিল তিনি পাবজিতে সেই সমস্ত দুর্বলতা দূর করে এবং নতুন নতুন অনেক ইন্টারেস্টিং জিনিস অ্যাড করেন আর তৈরি হয় এক দুর্দান্ত গেম পাবজি ফ্যাক্ট নাম্বার থ্রি ইরাঙ্গেল ম্যাপ পাবজির ইরাঙ্গেল ম্যাপ ব্র্যান্ডের নিজেই ডিজাইন করেছেন ইরাঙ্গেলের নাম আইরিস্ট ওয়ার্ড আইরিন থেকে নেওয়া হয়েছে যার মানে হলো আয়ারল্যান্ড আর তার মেন নামও আইরিন গেমের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য গল্পও বানানো হয়েছে তা হলো এই আইল্যান্ডে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু চলাকালীন সোভিয়েত সেনা কবজা করে নেয় যেখানে সোভিয়েত সেনা কেমিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল রিসার্চ করত পরবর্তীতে এখানকার লোকেরা যখন সোভিয়েত সেনার উপর হামলা করে তখন এই আইল্যান্ড সম্পূর্ণরূপে একটা ঘোষ্ট আইল্যান্ডে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাই গেম প্লে চলাকালীন আমরা এই আইল্যান্ডে ভাঙ্গা গাড়ি বাস বাড়ি মেশিনারি মিলিটারি বেস আর ফ্যাক্টরিজ দেখতে পাই ফ্যাক্ট নাম্বার ফোর ব্লু জোন 
পাবজি গেমের ব্লু জোন যা ছোট হতে হতে সমস্ত প্লেয়ারদের একটি অঞ্চলে নিয়ে আসে শুরুতে এই ব্লু জোনকে সার্কেল না স্কোয়ার আকারে রাখার কথা ছিল কিন্তু চারকোনা আকার প্লেয়ারদের জন্য অনেক সোজা এবং বুঝতে সুবিধা হতো এছাড়া প্রোগ্রামিংয়ে অনেক মুশকিল আসায় এটার আকার গোলাকার করা হয় কিন্তু আসলে এই ব্লু জোন কি অনেকেই ভাবেন এটা কোনো পয়জনাস গ্যাস অথবা এনার্জি ফোর্স কিন্তু আসলে এটা একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড যখন সোভিয়েত সেনা এই আইল্যান্ডে কবজা করেছিল তখন এনিমিদের তাড়ানোর জন্য তারা বড় মেশিনারির সাহায্যে বিদ্যুতের তেজ কারেন্ট পুরো জমিতে ছড়িয়ে দিতেন ব্লু জোন সেই বিদ্যুতের কারেন্ট যা ধীরে ধীরে পুরো ম্যাপে ছড়িয়ে যায় ফ্যাক্ট নাম্বার ফাইভ আন্ডারগ্রাউন্ড এরিয়াস শুরুতে পাবজিতে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলের মতন কোনো জায়গা ছিল না কিন্তু রিলিজ হওয়ার কিছু মাস পর এটা অ্যাড করা হয় এই আইডিয়া ব্র্যান্ডনের ছিল পুরনো সময়ে তিনি যখন ডেল্টা ফোর্স ব্ল্যাক হক ডাউনের সাথে কাজ করতেন সেই সময়েও তিনি ওই সমস্ত গেমের জন্য এই আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল বানাতেন টানেলের ভিতরে যাওয়ায় গেম আরও ইন্টারেস্টিং হয়ে ওঠে তাই পাবজিতেও তিনি টানেলকে অ্যাড করেছেন ফ্যাক্ট নাম্বার সিক্স উইনার উইনার চিকেন ডিনার উইনার উইনার চিকেন ডিনার ব্যাটেল গ্রাউন্ডের ভিক্ট্রি ম্যাসেজ যা শোনা এবং দেখার জন্য প্লেয়াররা অনেকবার গেমটি খেলে থাকে কিন্তু পাবজি প্রথম গেম না যেখানে জেতার পর এই ম্যাসেজটি ফুটে ওঠে ব্র্যান্ডেন আগে যেই গেমগুলোর সাথে কাজ করেছিলেন সেখানেও এই ম্যাসেজ দেখতে পাওয়া যায় তবে এই কথাটির ব্যবহার ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজে পুরনো সময় থেকেই করা হয় ওখানে লোকেরা যখন দাবা এবং অ্যালিক্রাফ্ট নামক টাকার গেম খেলতেন তখন তারা টাকা জিতলে সেই টাকায় চিকেন খেত তাই এই টার্মসটি এসেছে উইনার উইনার চিকেন ডিনার ফ্যাক্ট নাম্বার সেভেন প্যান পাবজির সব থেকে আইকনিক ওয়েপেন না কোনো গান আর না কোনো রাইফেল এটা হলো প্যান শুরুতে যখন প্যান গেমে রাখা হয়েছিল তখন এটার শুধু একটা হিটেই এনিমি মরে যেত যতই লেভেল থ্রি হেলমেট অথবা আর্মার পরে থাকুক না কেন পরবর্তীতে তা পাল্টে দেওয়া হয় গেমে প্যান খুব উপযোগী বিশেষ করে সেই সিচুয়েশনে যখন এনিমি অনেক সামনে থাকবে অথবা এমন সিচুয়েশনে যখন বুঝতে পারবেন না ঠিক কি করা যায় ব্র্যান্ডেন সব সময় এটাকে আরও ইউজফুল বানানোর চেষ্টা করে চলেছেন কারণ পাবজিতে তার সব থেকে ফেভারেট ওয়েপন এটাই প্যান অনেক সময় পিছন থেকে আসা গুলির হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে পারে বিশেষ করে তখন যখন আপনি কাউকে রিভাইভ করছেন এছাড়া আপনার দিকে কোনো গুলি আসলে আপনি সঠিক সময়ে প্যান সুইং করে তার থেকে বাঁচতেও পারেন যদিও এটা করা অনেক মুশকিল কিন্তু অনেক লোক এটার ব্যবহারে নিজেদের মাস্টার্স করে ফেলেছে ফ্যাক্ট নাম্বার এইট পাবজি রেকর্ডস পাবজি পিসি এবং এক্সবক্স ভার্সন যখন রিলিজ হয় তখন শুরুর দু মাসের মধ্যেই এটার দুই মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়ে যায় শুধু তাই না শুরুর তিন দিনেই পাবজি এগারো মিলিয়ন ডলার্স অর্থাৎ প্রায় সত্তর কোটি ভারতীয় টাকা ইনকাম করে পাবজি মাত্র এক বছরের মধ্যেই ওয়ার্ল্ডের টপ ফাইভ বেস্ট সেলিং গেমের লিস্টে নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছে আর পপুলারিটি যেভাবে বাড়ছে হয়তো কিছু সময় পর লিস্টে এক নম্বর স্থানেও জায়গা করে নেবে আর যখন থেকে এটার মোবাইল ভার্সন এসেছে তখন থেকে অ্যান্ড্রয়েড প্লে স্টোরের টপ ক্রসিংয়ে এক নম্বরই রয়ে গেছে পাবজি একমাত্র গেম যেখানে একসাথে সব থেকে বেশি লোক অনলাইন হয়ে গেমটি খেলে এক দশমিক তিন চার মিলিয়ন লোকের একসাথে গেম খেলার রেকর্ড রয়েছে পাবজি গেমে কাজ করা টিমের মেম্বার ধীরে ধীরে বাড়ছে স্টার্টিংয়ে যেখানে এর শুরু তিরিশ জনের টিমে হয়েছিল আজ এই গেমটির জন্য একশো পঞ্চাশেরও বেশি লোক কাজ করছে আর ধীরে ধীরে সংখ্যা আরও বাড়ছে ফ্যাক্ট নাম্বার নাইন আর্নিং অ্যান্ড রেভিনিউ এখন চলুন কথা বলি পাবজি কিভাবে এবং কত টাকা ইনকাম করে মোবাইল ভার্সনের কথা ধরলে পাবজি মোবাইল ভার্সন সম্পূর্ণরূপে ফ্রি কিন্তু পিসি এবং গেমিং কনসোলের জন্য আপনাকে এটা কিনতেই হবে পাবজিতে অন্যান্য গেমের মতো অ্যাড আসে না তাই অ্যাড ইনকাম নেই তাদের সম্পূর্ণ ইনকাম গেমিং ইউনিট বিক্রি করে এবং ইনগেম পারচেস যেমন কসমেটিক এবং অ্যাকসেসারিস আর রয়্যাল পাস বিক্রি করেই হয় হয়তো দেখে মনে হয় এই সমস্ত আইটেমস খুব কম লোক কিনে থাকে এবং কিনলেও তা গেমে কোনো এফেক্ট পড়ে না কিন্তু একজন যে এই গেমটিকে খুব ভালোবাসে যাদের কাছে টাকা রয়েছে তারা এই গেমটিকে খেলতে খেলতে কখনো না কখনো এই সমস্ত আইটেম কেনার চিন্তা তো অবশ্যই করেছে এবং কিনেও ফেলে পাবজির কারেন্ট ইনকাম সম্পর্কে এখনও কোনো ডেটা রিলিজ হয়নি কিন্তু ফেব্রুয়ারি দু হাজার আঠেরোতে পাবজির এক মাসের ইনকাম প্রায় একশো মিলিয়ন ডলার ছিল অর্থাৎ প্রায় সাতশো কুড়ি কোটি ভারতীয় টাকা এক মাসে এটা থেকে আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন গেমিং ইন্ডাস্ট্রি কতটা দ্রুত গ্রো করতে পারে আর পাবজির ইনকাম কত হতে পারে বর্তমানে তা কেউ জানে না তবে মাসে এখন নিশ্চয়ই সাতশো কুড়ি কোটি ভারতীয় টাকা না 
তার দ্বিগুণ অথবা তিন বা চার গুণও হতে পারে তো এটা ছিল আপনাদের এই ফেভারিট গেমের কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন আপনারা যদি এই পাবজির উপর অথবা গেম প্লের উপর আরও ভিডিও দেখতে চান তাহলে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আর ভিডিওটি শেয়ার করুন আপনার সমস্ত পাবজি লাভার বন্ধু বান্ধবীর সাথে ভালো সারা পেলে এবং আপনারা শেয়ার করলে কথা দিচ্ছি পরবর্তী ভিডিও পাবজির ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টসের উপরই হবে তাই শেয়ার করে সবার কাছে পৌঁছে দিন ভিডিওটিকে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকানে ক্লিক করুন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার প্রথমে পেতে আজকের জন্য এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে লাভ ইউ অল